では1では最後に私の好きな男性の仕草を発表していきたいと思いますではここで第3位に行く前に女性が嫌いな男性の仕草を発表したいと思います第14位つまようじを使ううんでもこれあんまり女性の前でやる人ってもう今いないんじゃないかなと思うんですけどお手洗いとかに行って見えないところでやるのがいいかもしれないですね第13位タバコを加えるうんこれは好きなランキングにも入ってましたけど嫌いなランキングにも入ってますねタバコはやっぱり賛否両論ですね第12位やたらと自分の髪を触るあーそうだねこれはちょっとナルシスト感が出ちゃうからかなと思いますで11位もやたらと鏡や窓に映った自分を気にするうんこれもさっきと同じ理由みたいですねこう最近よくいますよねこうデパートの窓にこう自分を映してこう髪の毛をこう見てる男子第10位女性を置いてどんどん先に行くうん、これは結構オラオラ系男子に多いのかなと思いますなんか自分と一緒にいて楽しくないのかなとかって気にしちゃいますよね置いてかれたらはい第7位やたらと女性に触るうんこれは<笑>今の時代だとこうセクハラーって言われちゃうかもしれないですね<笑>セクハラはセクシュアルハラスメントを最初の部分を取ってセクハラここ10年ぐらい日本ではよく使われるようになった言葉です日本では結構セクハラっていうのは軽い感じで使ってますねこう冗談っぽくこう上司にドーンってやられたら「あセクハラですよ何々さん」みたいなそういう感じで軽い冗談っぽい感じでも使いますでも本当に訴えられることもあるので気をつけましょう<笑>第6位貧乏ゆすりあーそうだね貧乏ゆすりをしてたら日本ではかなり浮くかもしれないですねこう精神的に何か問題があるのかなとかって思うぐらいの人も多いかなと思います第5位乱暴な言葉を使ううんこれは結構もう当たり前に嫌がられちゃうかもしれないですねなるべくこう上品で丁寧な言葉遣いを気をつけたいかなと思いますまあでも見てくれてる外国人の方々は丁寧で優しい人が多いなっていう印象なので問題ないかなと思います第4位乱暴な仕草うーんそうですねこれはなんかいろんな内容があると思うんですけど例えば自分の持ってたものをバーンって置くとかあとは車のドアをバーンって閉めるとか、まあ、そういう仕草とかもこう乱暴だと怖いなと思う人が多いかなと思います。第3位人をバカにするそうですねこれは、うん、男女ともにですよね人をバカにするのは良くないダメ絶対<笑>第2位タバコのポイ捨てうーんこれもマナー的な問題で NG かなと思いますね1位唾を吐く<笑>まあこれも上品には見えないかなと思うので1位だそうですこれは約 70% の女性が嫌だと思う仕草に挙げていました以上ですこう昔の時代はそういうのも男らしさみたいな感じで捉えられてた部分もあるかなと思うんですけど最近の女性はこうマナー的にしっかりしててほしいって思う女性が増えてきたのかなと思いますではお待たせしました好きな仕草第3位車を運転するうん、これは面白いと思いますこれはどういう車を運転するかってよりもどういうふうに車を運転してるかっていうところかなと思いますやっぱり運転が苦手な女性の人とかも中にはいてそういう人からすると運転できるだけでかっこいいとかあとはこうハンドルを片手で回すのがこう力があって男らしいとかあと私の友達が言ってたのはバックする時にこっちでハンドルを動かしながらこう後ろ見ながらバックする時のここ<笑>ここがこのラインが男らしくてかっこいいって言ってました
あと運転は面白くてこう人となりが出ますよね人となりっていうと性格っていう意味に大体になるんですけど運転をすると急に「オラオラドケドケ」ドキドキみたいな性格になる人とかあとはこうイライラしやすかったりとかそういうのもバレちゃったりするので。<笑>運転は結構その男の人の性格も知れる部分なのかなと思います第2位さりげなくく車道側を歩くうんこれはエスコートの部分に入るかもしれないですねこうやっぱり女性を車が通る側の方には立たせないっていう守るっていうところが男らしさを感じさせてくれるのかなと思いますこれは日本では案外しない人が多いのかなと思いますなんだろう女性だけじゃなくて子供とかお年寄りとかに対してもエスコートが自然にできる男性は普段から周りの人のことを考えてて素敵だなって思う女性が多いと思いますでは<笑>ダン1位さりげなく荷物を持ってくれるうんやっぱり1位は優しさ関連でしたね、えー、こういういさりげないところでさって持ってくれて「俺いや持ってやったぜ」みたいな感じじゃなくこうスッと「あ持つよ」みたいな感じで持ってもらえると素敵って思う人は多いのかなと思います中にはこういう人もいて友達としてしか思ってなかったけど一緒に買い物に行った時にさりげなく荷物を持ってくれてそれで「あ女性として見てくれてるんだ」っていうところから恋が生まれて。結婚にまで至ったっていうケースもあったみたいですすごいですよねそこがこうターニングポイントになるぐらい仕草って大事なんだなと思いましたはいではランキングは以上ですでは最後に私の好きな男性の仕草を発表していきたいと思いますえー、私はこう好きなことを夢中でやってる人が好きなので自分に対してこれがねこうでこういう風に面白くてとかって夢中で話しかけてくれる姿がすごく熱中することがあって素敵だなと思いますし可愛いなとも思いますであとはこう何かに集中してる時の横顔がこう真剣な顔をしてて特に男の人だと女性よりもこう鼻が高い人が多いと思うのでそういう男らしい横顔が。素敵だなと思うこともあります恥ずかしいなこれ<笑>であとはこれはちょっと仕草とは違うかもしれないんですけど袴こう着物の男性版を着ている人がこう男らしくて素敵だなと思います特に外国の方とかでも袴が似合う人がとても多いと思うのでこういつもよりもりりしくこうシュッとして見えるんですよねそういう袴を着ている男性は素敵だなと思いますあと,、えーっとまあ、よくある定番かもしれないんですけどスポーツをしてる時にこう汗をかいてて一生懸命スポーツしてる姿が男性らしいなと思いますでもやっぱり一番は笑顔ですねなんか集団の場にいてみんなこう誰かの話を真面目に聞いたりしてて真面目な顔してて目が合って,<笑>って笑われるとなんか私もつられて笑っちゃってあれ好きなのかなってこう錯覚しちゃうのかなって<笑>どんだけ単純なんだよって話なんだけど<笑>、うんまあ、そういうこともあるかなと思いますはい、まあ、でもね今日いろいろ語ってきたんですけど11位の意見にもあったように好きな仕草はないっていう人もいてこう自然体でやっぱりいるのが一番かなって私も思うのでこういう仕草を知ることも大事なんですけどこう自分らしさっていうのも忘れずに自分を大切にしてほしいなと思いますはいでは以上ですもしね皆さんが思う好きな女性の仕草とかがあったらぜひコメント欄でシェアしてくださいでねもし意見があったら日本人男性が思う好きな女性の仕草っていうビデオも作っていけたらなと思いますこの動画が気に入った人はグッドボタンあとはチャンネル登録もよろしくお願いしますえー、あとペイトロンとインスタグラムツイッターもやってるのでよかったらフォローしてみてくださいはいじゃあまたねーバイバーイかなうんまあそのあー第
9位<笑> So, 皆さん That's my video for today If you enjoyed it, please give me a thumbs up or いいね down below Be sure to subscribe to my channel for more Japanese fun If you have any questions, feel free to ask me on the comment section じゃあまたね See you next time!